中北新开幕的家庭牛排馆，除了提供多样式的自助餐吃到饱，甚至还有国产高级啤酒伯克金，随你喝。阿内陶哥，干美探集。大家好，我是豆豆。我们现在来到深坑这里了啦。然后我们现在所在的位置是在八府牛排这里啦。哎，你各位啊，还记得我们之前有吃过有许多的 semi b u f f e 吗？就是我们可以点一份主餐，然后再享用它的自助餐，吃到饱啊。然后啊，在深坑这里，它这边原本是一家我家牛排，这个品牌大家都认识了吧？但是说他最近呢、啊，已经易主了，换了新的品牌进驻这个位置啊。然后他现在也是一样，跟当初是提供一模一样的 semi b u f f e 但是说，哎、欸，有人跟我说这边三百六十元就可以喝得到博客金，喝到饱哎、欸。你听到这个，你不会想要来试试看吗？不过 OK 啦，那等一下我们一起进去体验看看他表现是如何吧。Go。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。还有说，我们刚已经跟店家先点好餐的了。我想说，我们今天呢、啊、就点一个价格最低的牛排，然后跟各位分享他今天表现会是如何啦。还有说，我们之前不是有去台东介绍过全台湾最强的贵族世家吗？哎、欸，我们那时候有说，如果他把他那些优点呢、啊，哇，搬到北台湾这边营运的话，他一定会爆红的。哎、欸，可是啊。没有想到在北台湾、台北、双北嘛，深坑这里的牛排馆啊，已经实现酒水的部分了。而且今天他今天不是提供那种调酒，而是说他是货真价实的博客金呢。哎、欸，这真的很厉害。不过 OK 啦，那等一下我们就去他的自助吧拿点东西，我来吃吧。够够一。我们来到深坑，一定要先吃个麻辣臭豆腐的吧？哎、欸，这样就对了啦。而且落地卡加嘛有啦，有怪哦。嗯、哦，很大颗呢，我们来试试看糖醋肉。油鸡，这边还有喜相同。我们来试试看它的蒸笼系列。现在我们距离开门差不多半小时，希望不要累啊。雪碧，果汁，我们来变个魔法。咻咻咻咻咻咻，我们就想象它是一个啤酒吧。嗯、OK 啊，各位，我们已经拿第一盒料理回来了，我们就边吃边等我们的排餐上桌吧。
。那么老样子啊，我们来到这种家庭式牛排馆，一定要先从猪脚吃起来的吧？哎、欸，各位啊，这就对了。虽然说它的猪脚啊，我会觉得说它的风味啊，也许没有像我们常吃的那些店啊那么的浓厚啊。可是啊，我又觉得说它今天给的这个部位啊，算是有诚意的、欸。要不然有人觉得吃猪脚啊，他就是不喜欢吃有靠近他脚底的部分呢、啊。不过我就觉得说，只要他今天卤的风味是好吃，我就很 OK 的。还有说他这一整条葱啊，应该是装饰用的吧？结果被我们夹走了。嗯。它这个葱段管是装饰用的，它整个吃起来就是非常的深呢、啊。它脆到说，我以为它刚刚才从土里拔出来而已啊。不过这个是我敢吃的生菜了，另外一种生菜。那我们来到深坑，一定要吃个臭豆腐的吧？哎，它这个豆腐它卤到非常的入味。哎、欸，我记得我上次有吃了一整条生坑老街臭豆腐啊，我们就先探探店嘛。可是没有想到说，哇，有的店啊，他们臭豆腐啊，竟然它就只有一股生豆腐的味道，哎，连入味都没有。唯独我觉得最好吃的，真的就是它外面那家阿成。<笑>可是没有想到说，今天来到这里啊，它的臭豆腐竟然是有入味的。先不管它臭不臭、香不香，它只要有入味，我觉得这已经很用心了。嗯，真、嗯、好吃的豆腐哎！那我们吃到这个豆腐啊，一定要这一杯博客苹果汁敬各位的。就像来吃喜相逢，也许它的风味就跟我们这些路边的盐酥鸡摊点到的味道是一模一样的。可是我们今天来这边，你想吃多少就吃多少，给你吃到饱了。嗯、接下来我们再吃吃看它的烧麦摊会是如何了。我就说它是烧麦啊，它应该是慢慢进入越来越猛汤的状况了。如果它再多蒸个一下子的话，我就觉得这整个吃起来会非常的悲剧啊，就有点蒸过头的感觉。没办法，糖醋肉。嗯哼哼，对，客气。你说，刚好我们的排餐上来了，哇，这个好悬哦！我们这次就先把它这个蛋处理一下，卖火一超回答。<笑>要不然我们之前好像吃过一些排餐店呢、啊，这个蛋呢、啊、好像都被我们弄到超回答了，有点可惜啊。完了，各位，我们切下的这一块啊，感觉就好像有很多筋在上面呢。虽然说我们是跟他点的五分熟啊，可是你有看到吗？它靠近铁板那一侧啊，已经熟到透了。可是没有想到说，刚刚它那口感吃起来竟然是会软嫩的哎。那我们再沾点黑胡椒酱试试看呢、啊。
今天是跟他点的沙朗牛排啊，那一份四百五十元啊，可是我觉得说它肉质吃起来是好吃的，唯独可惜的地方是它因为是纽西兰的牛肉啊，所以它吃起来啊，也许会少了一点平常我们吃牛肉会想吃到牛香味啊，但是我觉得说这点应该是见仁见智的。哦，要求，哎、欸，各位你有看到吗？我们现在现场啊，已经客满了、哦。结果现在因为他们排餐的烟雾啊，他弄到整间店烟雾弥漫呢、啊。哇，这个真的是，如果你各位是会在乎你呼吸品质的话，哇，他这个等级啊，应该是纸爆了，整个烟雾弥漫的。不过也 OK 啦，这味道挺香的。我们再用荷包蛋配牛排试试看呢。我觉得这就是我们台湾牛排的魅力啊！我们吃排餐啊，在台湾这边常常会看到油面啊，有一些冷冻蔬菜啊，还有蛋的搭配啊。可是我就觉得光是多这一颗蛋呢、啊，哇，整个分数加爆！那我们再用肉配面试试看呢、啊。还记得我上次吃贵族世家有说它的面吃起来口感都是烂烂，没有那么好吃吗？后来有人在留言这边说，他们在厨房内部解冻啊，因为都是面条直接丢到水里面解冻啊，所以它吃起来都会有种泡烂的感觉、啊。可是今天我们在这边吃到面条是有嚼劲的。哎、欸，我觉得这个口感是好吃的、欸，不过口感也是见仁见智啊。有人就喜欢吃比较烂的那种面条啊那我们继续吃我们刚刚没有吃完的热食啊，虽然都已经冷掉了。各位啊，我是觉得说我吃完这几口啊，我感觉我的背后啊有开始痛痛的感觉。接下来是油鸡的部分。各位，我跟你讲，它这就是好吃的菜市场油鸡啊，尤其说我们自己去市场买到的风味和口感，就是跟这个一模一样，非常的熟悉啊。OK 啊，各位，我们吃完所有的东西啊，那我们就去拿下一盒的料理来吃吧。哇，这是鸡腿的部分吗？哦，餐餐有鸡腿。赞赞赞赞！还有这个是鹅，炸鱼排吗？素食的鱼排，魔法鱼新香料。还有这个是，还有因为现在是正中午啊，没有看到吗？猪脚都没了。我们之后吃点臭豆腐，还有鸭血的。来吃看他现场的面，还有最近大家留言我们都有看的、啊，有人建议我们要多吃点菜，营养均衡。哦，我要白，哎、欸，哎、欸，各位啊，他这里面竟有加那个乌龟，加马乌都能，大俩细俩拢有，咱食细俩。浓汤，一点胡椒粉，完美。还有今天现场也有太奶啦
。OK 吧。<笑>各位，我们拿第二回合料理回来了。不过我觉得说，我们今天这样子吃到第二回合咸食，应该就差不多了。我想说，等一下，也许我们可以去吃看它周遭的那甜点有的没的、啊。要不然呢、啊，其实以今天这个价格啊，它有今天这样菜色的丰富度表现啊，其实应该算很可以了、啊。还、哎、有各位啊，我们今天来到这种平价吃到饱啊，它竟然有一整条的炸鱼，它看起来绝对不会是我们熟悉的福寿鱼啊，它应该是我们在海钓会钓到那种低钓科的鱼类啊。但是我是觉得餐厅的经营哦，就是有千变万化的可能啊。如果未来你有来这边用餐的话，你就自己注意一下，它今天是提供什么鱼吧。我觉得说它这鱼肉啊，也许是因为炸过头了，或是说他们刚出炉之后被我放了一阵子，所以它口感啊吃起来干干硬硬的。我们来试试看干面。它这个瓜仔肉啊，他们料理风味啊，就是十分的台湾啊，是我们在台湾到处都吃得到的风味啊。哎，你各位深坑人啊，餐餐有鸡腿。那接下来这个啊，应该就是我们所谓的炸鱼排，多余的鱼。他先以这个价格啊，他拿出这个东西，我觉得是蛮合情合理的。这是欧仁。你们看到这几样啊，没有意外的话，应该都是来自于魔法与新香料国度的食物啊。虽然说没有什么不好啊，但这个味道真的是让人有一点莫名的熟悉感呢、啊。好悬哦！我觉得说我们今天在双北这个地方啊，吃个排山馆，这个价格有这样子菜色表现是没问题的，甚至你开个魔法包 ，OK 啊，没问题的。可是啊，它这个口味有那么严重，我觉得就有一点问题。了。麻辣臭豆腐吃起来。我就说它这个鸭血啊，也是卤得十分的入味，它表现真的是会胜过、喔、那个老街里面的<笑>，老街已经是最赞的啦。接下来喝煮熟浓汤。它这就是我们到处都喝得到的煮熟浓汤啊，可是我们刚有加了些许黑胡椒，这黑胡椒粒啊，让它衬托出了整体汤的香味。也许你不建议吃黑胡椒的话，也可以加一点试试看啊，这个汤的味道绝对会 up up 的啦。嗯。
我们再喝喝看泰奶。这就是太奶吧 ？OK 啊，各位，我们已经吃完这回所有东西了。你要等一下我去拿一点点心回来吃吧。哦，可以两个，赞赞赞！这是美容麻辣龟、木龟、西龟，哦，这么冰椒啦，番薯。铁蛋糕、奶油卷、巧克力双麒麟，哦，这一定是二零二四最完美的一杯。哎哎，呃，雷利。哎、欸，各位啊，我觉得说我们这回合啊，这些点心吃一吃应该也差不多了啦。那我们先从水果吃起来。这火龙果是会甜的呢。木瓜。我们今天偶尔健康一下也是不错的。西瓜，接下来是巧克力双清饮的部分。我觉得说它这双清饮吃起来风味啊，也许它。巧克力的香味淡了一点，但说整体甜味水了一点呢。但回归它今天这边现场的用餐价格啊，其实有这样的表现也 OK 啦。它只有双气的模样是像的，可是它整体的味道跟香味都并没有那么明显呢。我是第一次吃到没有什么味道的双麒麟。我们再吃看韩吉，它就吃起来是会甜的，奇怪，刚才双麒麟是怎么回事啊？奶油卷，这是会甜的。接下来是蛋糕的部分。各位啊，它就是好吃的超市蛋糕哎，奶油派。OK 啊，各位，我们已经吃完所有东西了。那等一下去结账之后，再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面了。哎、欸，只不过看到这个背景呢、啊，哎、欸，在地人不知道有没有人有印象啊？有的话欢迎留言呐、啊。<笑>不过 OK 啦，那么来说说我们今天吃八福牛排的想法吧。哎、欸，你各位啊，我们今天一个人的用餐费用是四百九十五元。哦，妈呀！哎，你听到这个价格啊，以今天这些菜色的丰富度啊，还有周边那些表现呢、啊，你觉得如何呢？我会觉得说，今天这家店呢、啊，以这样的价格啊。提供这样子的餐点水准啊，还有丰富度啊，其实已经是非常的 OK 了。尤其是哎、欸，全台湾有几间牛排馆
，在价格四百元以下的有提供酒水啊，哎，而且还是金车的博客金哎。在我们国产啤酒里面，已经是前段班的高级啤酒博客金呢。今天这边竟然是让你喝到饱的，要不然平常我们都是在多少钱的自助餐吃到饱才看得到它。哎，可是今天这家店的位置啊，我是觉得它是生在观光区、工业区或是学区的位置啊。哎，但是说它对于我们基隆人来说，哎，真的是有那么点远呐。如果我们今天为这个酒水想要。坐车来这里哇，我们光是这一趟啊，来回就可能要四个小时过去了。但是我们今天开车啊，直接从快速道路接国一，再接国三来这边，哎、欸，三十分钟而已、欸。所以我们今天真的是就是做了最最最遗憾的选择啦，我们没有办法好好的品尝它啦。但是如果问我说今天要我们这回来这边用餐的话，我 OK 吗？哎、欸，各位这当然 OK 啊。虽然说我们在北台湾这边呢、啊，我们有吃过几间贵族世家，还有我家牛排啊，我会觉得说这几天呢、啊、都有它可圈可点的地方啊，哎，但是对比到今天这家店呢、啊，哎，它唯独最大不同的地方是啊，就是今天这边有多了酒水可以喝啊。可是如果你是想要追求菜色丰富度啊，或者说口味稳定性的话、啊，那可能还是吃那几家会比较好啦。哎、欸，今天这家就是，如果我们下次要再回来吃的话，我就觉得说我应该会想办法坐车过来这边用餐呢、啊。哎、欸，要不然说真的，我们特地来深坑这边就是为了吃个牛排吃到饱，怎么感觉好像有那么一点的辛苦吧？但是如果你是住在这边的人，或是这边的学生，甚至这边附近工作的人，哇！如果你想要喝一杯的话，这个地方会是你的很好的选择啊！而且说今天这个位置啊，它停车也是非常的方便啊。哎、欸，它对面就有一个公有停车场啊，而且说汽车每个小时啊二十块钱而已。可是如果你今天想要来喝酒的话，那还是不要开车或骑车了啦，好不好？来，各位看这边，右手推荐吃好餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就回复啦。现在如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也会加入频道，我会超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。